titulares de hoy en Latinoamérica al Día. DOG planea 30 a 45 cargos más si el juez es pro Trump. El administrador Joe insinúa un plan para impedir que la luz del sol llegue a la tierra por el cambio climático. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al día. Según los informes, el Departamento de Justicia de Joe está preparando una acusación de reemplazo de 30 a 45 cargos más contra el presidente patriota. Por miedo a que un juez designado por el patriota falle desfavorablemente en su contra, el alcance de los cargos podría potencialmente llevar el caso de los documentos presidenciales a otra jurisdicción e incluir cargos contra asociados vinculados al patriota, dijeron las fuentes a un medio. Según el informe, el Departamento de Justicia teme que la jueza del Distrito Sur de Florida, Aileen Cannon, seleccionada al azar para el caso, le dé deferencia al patriota. El patriota ya enfrenta una acusación federal de 37 cargos presentada por el fiscal especial Jack Smith. Entre los cargos se encuentran 31 cargos de retención deliberada de documentos militares en virtud de la Ley de Vigilancia de 1917. El patriota argumenta que se le permitió poseer esos documentos en virtud del Estatuto Civil de la Ley de Registros Presidenciales, según lo determinado por el presidente del expresidente Bell Clinton, Calcetines, que fue dictaminado hace una década por la jueza Amy Berman Jackson, nombrada por Barack Obama. Berman es el mismo juez que con frecuencia ha emitido fallos desfavorables contra funcionarios vinculados al patriota. Pero al Departamento de Justicia le preocupa que el juez designado por el Patriota en Florida tenga que ser eludido por una acusación de reemplazo que presente cargos adicionales, dijeron las fuentes a un medio. Aparentemente, el equipo del fiscal especial también está considerando presentar cargos contra los abogados del Patriota, incluidos los que lo defendieron durante el desafío de los comicios presidenciales en 2020, como el exalcalde de la ciudad de New York, Rudy Giuliani. Giuliani fue el abogado dirigido por el presidente patriota, que descubrió las acusaciones de hechos negativos del país de Ucra con Burisma contra Joe cuando el patriota todavía estaba en la Casa Blanca. El Departamento de Justicia de Joe, que enfrenta acusaciones de que ha retrasado las investigaciones sobre la familia, ahora podría avanzar con los cargos contra el que comenzó a investigar la conexión de la familia de Joe con el país de Ucra. Giuliani se presentó recientemente para una entrevista voluntaria por parte de los investigadores bajo la supervisión de Smith, se reveló esta semana. El abogado especial de Smith definitivamente presentará algunos cargos contra Giuliani, dijeron las fuentes a un medio. La aparición fue completamente voluntaria y se llevó a cabo de manera profesional, dijo el portavoz legal de Giuliani, Ted Goodman, en un comunicado. Otros en la órbita del patriota que han sido llevados ante el fiscal especial incluyen al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien buscó que su testimonio fuera protegido por el privilegio ejecutivo, pero se lo negaron. Aún así, los regímenes presidenciales, pasado y presente, permanecen en un punto acabado y ambos prometen instar a sus rivales políticos. El patriota había prometido, hasta hace poco, no procesar a su oponente político. Sabes, lo he estado instando de manera muy diferente a como lo he hecho, porque siempre he respetado la oficina. Y luego, cuando me acusaron por nada, dije, ahora me quito los guantes, dijo el patriota Pickens, Carolina del Sur, el mitin que se llevó a cabo el día sábado. Ahora tenemos que decirlo como es. Es una persona negativa. Nunca lo llamé así. Le quité el nombre a Hillary Clinton. Ahora lo llamamos la Beautiful Hillary. Ahora el nombre es de Joe, porque es un nombre mucho más apropiado en este momento para este hombre que simplemente está destruyendo nuestro país. De otro lado, la administración de Joe ha publicado un plan para manipular la luz solar de manera de evitar que llegue al planeta como un medio para combatir el cambio climático. La Oficina de Política Científica y Tecnología de la Casa Blanca publicó un informe ordenado por el Congreso el día viernes en el sitio web de la Casa Blanca, 
que revela que un equipo ha estado estudiando activamente técnicas de geoingeniería destinadas a mitigar la aceleración del calentamiento global causado por la radiación solar. El plan parece requerir, en parte, la implementación de técnicas para bloquear la luz solar para que no llegue a la Tierra, informó un medio. Como señala la Universidad de Oxford en su introducción sobre el tema, la geoingeniería es la intervención deliberada, a gran escala, en los sistemas naturales de la Tierra para contrarrestar el cambio climático. Señala el informe titulado, Informe exigido por el Congreso sobre la modificación de la radiación solar, las técnicas de geoingeniería de la Casa Blanca de Joe está considerando son la inyección de aerosoles estratosféricos SAI y el brillo de las nubes marinas. Además, el trabajo de investigación menciona estudios sobre el adelgazamiento de las nubes de cirro. La introducción al informe menciona que no se han llevado a cabo investigaciones en curso sobre enfoques basados en el espacio, porque la geoingeniería es más fácil de implementar. El enfoque en los enfoques atmosféricos también se deriva de su mayor viabilidad a corto plazo en relación con los enfoques basados en el espacio, dice el documento. Este plan de investigación se enfoca en mejorar la comprensión de los impactos potenciales de SRM en lugar de las tecnologías necesarias para su implementación. Gran parte de esta investigación contribuiría a nuestra capacidad para comprender los procesos climáticos básicos y los efectos de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, así como los resultados de SRM, continúa la introducción de la investigación sobre las implicaciones científicas y sociales de la modificación de la radiación solar SRM, permitiría tomar decisiones mejor informadas sobre los posibles riesgos y beneficios de la SRM como componente de la política climática, agrega. El medio FOX señaló que no hay una política oficial del gobierno adjunta al documento, ya que es solo un trabajo de investigación inicial. Pero dicho esto, el documento sí decía que podría abrir la puerta a futuros proyectos gubernamentales y o corporativos relacionados con los hallazgos del documento. Tal programa de investigación también ayudaría a preparar a los Estados Unidos para el posible despliegue de SRM por parte de otros organismos públicos o privados. El informe también afirma que SRM ofrece la posibilidad de enfriar el planeta de manera significativa en una escala de tiempo de unos pocos años. SRM tiene como objetivo reflejar una parte de la radiación solar lejos de la Tierra, reduciendo así la cantidad de calor que llega a la superficie. Los métodos propuestos incluyen inyectar aerosoles en la estratosfera o desplegar materiales reflectantes al espacio. Aunque SRM puede ayudar a enfriar el planeta, plantea serias preocupaciones sobre los posibles efectos secundarios y las implicaciones éticas de modificar intencionalmente el sistema climático de la Tierra. Otra estrategia de geoingeniería se centra en la eliminación de dióxido de carbono. Las técnicas CDR tienen como objetivo eliminar el CO2 de la atmósfera, lo que ayuda a reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero. La captura directa de aire, la forestación y la meteorización mejorada se encuentran entre los métodos de CDR propuestos. La geoingeniería abarca otras técnicas de modificación del clima, como la siembra de nubes o la alteración de los patrones de precipitación. Las estrategias apuntan a influir en las condiciones climáticas regionales para mitigar los impactos del cambio climático como sequías o huracanes. Sin embargo, la naturaleza localizada de la modificación del clima genera preocupaciones sobre las consecuencias no deseadas y la distribución equitativa de los beneficios, según han señalado otros estudios. La geoingeniería también plantea desafíos éticos y de gobernanza. Las decisiones con respecto a su despliegue podrían tener consecuencias de gran alcance que pueden afectar de manera desproporcionada a ciertas regiones o comunidades. La falta de regulaciones internacionales y marcos de gobernanza plantea un desafío importante para garantizar la implementación responsable y equitativa de los métodos de geoingeniería. Y no está del todo claro que otras naciones 
alrededor del mundo apoyarían a un país que usa tecnología para literalmente bloquear la luz solar para que no llegue a la Tierra. Mientras tanto, en una declaración separada, la Casa Blanca afirmó que no hay planes en marcha para establecer un programa de investigación integral centrado en la modificación de la radiación solar, a pesar de que la administración actual ha implementado las políticas verdes más radicales hasta la fecha. Latinoamérica al día. Te conecta con la noticia.